இயக்குனர் ஏ ஆர் முருகதாசர் இயக்கத்தில் நம்ம தலைவர் நடிச்ச தர்பார் போனால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவை பார்க்க போகிறோம் நம்ம தலைவர் போனால் அப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்த்து போவோம் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்த்ததை விட ஒரு படி மேலே தான் இருந்தது அப்படின்ட்டு தான் சொன்னோம் அந்த அளவுக்கு படம் சூப்பராக இருந்தது படத்தோட ஸ்டார்டிங்கிலே நம்மளை வந்து சீட் எட்ஜில் வந்து உட்கார வச்சுருக்காங்க அப்படி உட்கார வச்சுங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிவு வரைக்குமே எழுந்திரி கூட பண்ணுறாங்க ஏன்னா படம் அந்த அளவுக்கு விறுவிறுப்பாகவும் அடுத்து நான் நடக்குனா நடக்கணும் சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் கொண்டு போகிறாங்க சரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் விறுவிறுப்பாக போகுது சொல்லிட்டு பார்த்தா செகண்ட் ஆஃப் வந்து விறுவிறுப்போட கலந்த ஒரு அப்பா மக சென்டிமெண்ட்டோட போகுது அதில் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சீன் வரும் அப்பா மகளுக்குள்ள அந்த சீனை வந்து நீங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு சூப்பராக எடுத்துருக்காங்க அழுவாக அவங்க கூட எழுதுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லா எடுத்துருந்தாங்க இப்படி சென்டிமெண்ட் ஒரு பக்கம் போனாலும் நம்ம தலைவருக்கு வயசாட்சி சொல்லிட்டு இந்த கேள்வி கேட்டெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்குற மாதிரி தரமான ஒரு சீன் ஒன்று தர்பார் படத்தில் இருந்தது அது நம்ம தலைவர் வந்து ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சீன் ஒன்று இருக்குது அதை இவங்க பார்த்தாங்கன்னா நம்ம தலைவருக்கு வயசுன்றது ஒரு நம்பர் தான் அந்த வயசு வந்து இவரோட உடம்புக்கோ மனசுக்கோ எந்த விதத்திலையும் பாதிக்காது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்குவாங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க நீங்க போய் தேட்டர்ல பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கே புரியும் அதே மாதிரி அவர கர்நாடகா மராட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க மாதிரி ஏ ஆர் முருகதாஸ் படத்துல ஒரு சூப்பர் சீன் வச்சிருக்காரு அது நம்ம தலைவர் சொல்லுவாரு நான் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் நாச்சி குப்பம் சொன்ன உடனே தேட்டரே சும்மா அதிருது விசு சத்தெல்லாம் பறக்குது அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக எடுத்து நாங்கள் சீன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சார் வந்து ஒரு மேடையில் சொல்லியிருக்காரு நான் தலைவரோட மிகப்பெரிய ஃபேன்னு அதை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ஒத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தலைவரை ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு இளைஞனால் அழகாகவும் காட்டிட்டாரு நம்ம தலைவர் எதிர்க்காங்கல்ல அவங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்குற மாதிரி சீனும் நிறைய வச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக அவர் வந்து நம்ம தலைவரோட மிகப்பெரிய ரசிகன் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கலாம் நிவேதா தாமஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்த மகள் கேரக்டரை ரொம்பவே அட்டகாசமாக பண்ணியிருந்தாங்க இந்த தர்பார் படம் வந்து அவங்களோட சினிமா வாழ்க்கையில் அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக ஒரு முக்கியமான படமாக அமையதில் சந்தேகமே இல்லை அதே மாதிரி நம்ம நயந்திரம் படத்தில் வந்து அவங்க பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் வராங்க ஆனால் அவங்க வர சீன் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கு அந்த அளவுக்கு சூப்பராக போகுது ஏன்னா படம் விறுவிறுப்பாக போயிட்டு இருக்குல்ல அவங்களுக்கு திடீர்னு காட்டினோடனே நம்மளுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி வருது அது நம்ம தலைவர் வந்து அவங்க கூட ரொமான்ஸ் பண்ணுற சீன்லாம் வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம தலைவர் அதே மாதிரி யோகி பாப் கொடுக்குற கவுண்டெலாம் ரொம்பவே சிரிக்கும்படியாக காமெடி இருந்தது ஆனால் நம்ம தலைவர் அவருக்கு கொடுக்குற கவுண்டெலாம் இருக்கு இல்லையா வேறு லெவலில் இருக்கு நம்ம தலைவர் பழைய படத்தெல்லாம் பேசுவார் இல்லையா ஃபர்ட்டாக அது மாதிரிலாம் ஒரு காமெடியாக பேசுவார்ல அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ரசிக்கும்படியாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு இந்த படம் இந்த அளவுக்கு விறுவிறுப்பாக போகிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் சுனில் ஷெட்டியோட வில்லன் கேட்டு தான் ஏன்னா படத்தில் இவராக ஒரு சில சீனில் நம்ம பார்க்கும் போது நம்மளுக்கே ஒரு பயம் வருது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு அதே ஒரு நடந்தவருக்குள்ள ஒரு பீஜம் வில்லன் பீஜம் ஒன்று போடுறாங்க அதை பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒரு பதட்டமும் பயமே உண்டாது படத்தை அந்த அளவுக்கு தூக்கி நிறுத்திருக்காரு படத்தில் நம்ம தலைவர் எடுத்து யார் பிளஸ் கேட்டிங்கன்னா சுனில் ஷெட்டி தான் அனிருத்து வந்து பொதுவாக எல்லா படத்துக்கும் பீஜம் சூப்பராக போடுவார் ஆனால் என்னன்னு தெரியல மற்ற படத்தோட நம்ம தலைவருக்கு ஸ்பெஷலாக போடுவார் அந்த ஸ்பெஷலாக தான் இந்த தர்பார் படத்துலையும் போட்டிருக்காரு நம்ம தலைவருக்கு அதாவது கதாநாயகனுக்கு ஒரு பீஜம் போடுறாரு அது வந்து சும்மா தெரிக்குது வில்லனுக்கு ஒரு பீஜம் போடுறாரு அந்த பீஜம் வந்து மிரட்டுது அப்பா மகள் சென்டிமெண்ட்டுக்கு ஒரு பீஜம் போடுறாரு அது அப்படியே உருக்குது அந்த அளவுக்கு தர்பார் படத்துக்கு மனுஷன் விதவிதமாக பீஜம் போட்டிருக்காரு முருகதா சார் வந்து படத்தை ஒரு பக்கம் செதுக்கிருக்காருனா சந்தோஷ் சிவன் வந்து அவரோட கேமரா ஒர்க்கில் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமே செதுக்கிருக்காரு மொத்தத்தில் படத்தை எல்லாருமே சேர்ந்து சூப்பராக வந்து செதுக்கு செதுக்குன்னு செதுக்கிருக்காங்க மொத்தத்தில் இந்த படம் எப்படி வந்திருக்குன்னா இந்த பொங்கலுக்கு வந்து எல்லாரும் ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையோட தான் இருப்பாங்க அந்த சந்தோஷத்தை டபுள் ஆகிற விதமாக தான் இந்த தர்பார் படம் வந்திருக்கு கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட போய் தேட்டரில் போய் படத்தை பாருங்க கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் படத்தை பார்த்தவங்க படம் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரிவியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் போவாதீங்க என்னால் அவன் பாசிட்டிவாக சொல்லிட்டு இருக்கான் நெகட்டிவாக சொல்ல நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பாக படத்தில் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது அதுனா படத்தில் நெகட்டிவ் இல்லை அதான் நெகட்டிவ் சப்ஸ